Umepet na ang gaso. Maya-maya lang, pamamatay na siya. Para mo ng awa! Buhay mo siya! Tumigil ka! Sana hindi pa tayo huli. Kailangan nating iligtas si Itay. Itapon ang katawan ni Roma. Siguraduhin ninyo na matatagpuan siya at makikita siya ng mga puting sorsi. Ano yun? Nang sa ganon, malaman ninyo na walang panama ang tagapanganaka ng makapangyarihang luminos. Masyadong ma mamagsik ang blaso na binigay sa kanya. Patawa ko mana. Wala akong magawa para sa kanya. Ano? Yes, Kailangan mo isuko ang lunga. Kailangan mo ibigay ito sa bagong tagapangalaga bago ka sumakapil ang buhay. Dahil kung hindi, maglalaho ito. Ano, Minos? Hinahabili na kita sa taong karapat dapat. Bigyan mo siya ng kapangyarihan. Katulad na binigay mo sa akin! Romana. Ikaw na ang tagapangalaga ng Luminos. Sa so, karapat dapat. Salamat, Tay. Pero hindi ito dapat sa akin. Dapat kayo na ito. Hindi ko kailangan ng protection ng Luminos. Nay. Nay, may kapanghirihan ako. Kaya kong sarili ko. Dapat sa inyo to. Kunan niyo na ang luminos. Ang luminos. Mapapa sa akin na ang luminos. Bakit kailangan umabot pa sa ganito? Bakit mo si Itay kailangan mamatay? Itay, bakit kailangan mo pang mamatay? Itay! Saan ito ang nangyari? Rigo, wala na si Itay. Nilaso nila, pinatay nila si Itay. Kailangan kita. Ikawin mo ko, Inigo. Kailangan kita. Ngayon, alam mo na, ang mawala ng taong mahalaga sa'yo. Ang pagkakaiba nga lang natin kay Santa, hindi ako nag-iisa. Hindi ako katulad mo. Walang nagmamahal sa'yo. Inigo! 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 Kunan niyo na ang luminos. Magagawa ko na ang pinapagawa sa akin ni na Elvira. Makukuha ko na ang luminos. Elsa, malaking responsibilidad ito. Romana, nakita ko itong mga nakarang araw ang malaki mong pagbabakaw. Tadhana mo ang maging pinuno ng puting sosyar. Pangalagahan mo at pangunahan mo ang puting sosyar ng mabuti. Hindi ko kayo bibigo, Inta. Balang-abala ka dyan sa ginagawa mo, ah. Hinahanda ko lang ang pasalubong ko kay Romana. Isang bagong saglit. Sigurado ako magugustuhan niya to. Alam mo, ngayon lang kita nakitang ganyan. Mukhang napamahal na talaga sa'yo si Romana. Kahit hindi ko kadugo si Romana, 
daig pa sa isang anak ang turing ko sa kanya. Ate Elena. Sarina. Anong ginagawa mo dito? Marami na po nangyari sa santuario. Kailangan na kayo ni Ate Romana. Ngayon, wala na ang luminos kay Romano. Saglit na lang itatagal niya. Puro ba kami magagawa pa kayo? Baka may paraan pa. Kung hawak lang sana natin ang lumina. Magagamot ko si Romano, pero patawad. Wala akong magagawa. Wala tayong magagawa. Patawad, Romano. Ay, Romano. Dahil hindi ko hayaang mawawala ka ng basta-basta. Pero nalason siya, Romano. Ano pang magagawa mo? Ipapakita ko sa inyo ngayon ang isa sa maraming sumpang maaring magagawa ng inyong mga saglip. Manda kayo. Aking saglip, dinggin ang aking bulong. Gawing bato ang tatamaan ng igagawad na sumpa. sumpang aking igagawad. Di ba ka dati, dati pinagtabuhin mo pa ako? Eh, kaya nga ako punta dito para mag-sorry sa'yo eh. Alam mo naman yung sitwasyon ko. Ayoko lang mapama ka. Ellie, magkaibigan tayo. Ang magkaibigan, nagdadama yan. Alam ko naman yung tungkol sa nanay mo eh. Alam ko rin na may dugo kang makukulam o sorcera o kung ano pa man yun, basta ganun. Pero wala naman akong pakailam dun eh. Kasi gusto kitang maging kaibigan. Kung ayaw mo, huwag mo. Gusto mo tagain kita dito? Oh. Gusto mo ako tagain? Hindi. Sorry. Pasensya na. Ang talim yun eh. Sorry. Tina, gusto kita maging kaibigan. Ayaw mo, huwag mo isipin ayaw ko. 
Mas lalong lumalala ang sitwasyon. Mas tumitindi ang mga laban ng mga puti at itim na sorcero. At hindi lang yan. Pati ako nagbabago na. Nagbabago? Hindi ko malabanan ang pangeran na itim sa dugo ko. Hmm? Tingnan mo. Mahosa ay Romana. Kahit na naging bato na si Romano, mayroon pa rin buhay sa kanya. At kapag nabawi mo ang ilumina, tsak na magagamot mo ang mabagsik na lason sa kanyang katawan. Mahosa ay. Pinapa nga ako ko, Tay. Babawiin ko ang ilumina at ililigtas kita. Mabubuo ulit ang pamilya natin. Pinapangako ko. Malamang patay na ngayon si Romano, pero nakuha ba ni Elsa ang luminos? Huwag kang mainip, Francisco. Buong tiwala ko kay Elsa, magtatagumpay din. Sigurado ako at kampante ako na makukuha niya ang luminos sa mga puting swasa. Elvira, hindi ka pa rin nakakasigun. Alalahanin mo, nanay pa rin siya ni Crisanta. Mm -mm. Oo, Francisco, pero tayo ang muling gumuhay kay Elsa. Kaya malakas ang kapit natin sa pag-iisip niya. Malapit na tayo sa pagkapanalo, Elvira. Gusto kong makasigun. Gusto kong malaman kung ano ang lagay ng mga plano natin. Pakipag-ugnayang ka kay Elsa. Buti na lang po nandito na kayo, Nay. Buti na lang bumalik na kayo. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang pagkawala ni Itay kung nag-iisa lang ako. Naaalala ko dati, halos mabaliw na ako sa lungkot nung inakala kong wala na kayo ni Itay. Hindi ko kakayanin kung nawala kayo ulit. Huwag ka mag-alala. Andito na ako, Romana. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Susuportahan kita sa lahat ng laban na haharapin mo. Sana matapos na ito, Nay. Pagod na ako. Magpahinga ka na. Ibigyan kita ng lakas. Mahal ko po kayo, Nay. Mahal din kita, anak. Tenga ng daga. Mga abo ng makapangyarihang dagta, bigyan ako ng ugnayan sa buhay na nilika. Elsa, Elsa. Elsa? Elvira? 
Ano na nangyari sa pinagagawa ko sa'yo? Naniniwala sila sa lahat ng kwento ko. Kuha ko na ang tiwala ni Romana. Mabuti kang ganun. Si Romano at ang Luminos. Patay na si Romano. Binigay niya ang Luminos kay Romana. Huwag kang mag-alala. Malaki ang tiwala sa akin ni Romana. Wala siyang kaalam-alam sa mga plano ko sa kanya. Hindi magtatagal. Maagaw ko na rin ang susi ng Illumina. Huwag mo akong bibigyan, Elsa. Umaasa ako na magtatagumpay ka. Hindi kita bibigyan, Elvira. Nay. Anak? Nay, sino po kausap niyo? Wala. Wala akong kausap. Baka nananaginip ka lang. Magpahinga ka na. Marami pa tayong naharap ng problema bukas. Alam mo, Ellie, may tataka ako sa'yo kung ba't problema yung tingin mo dyan. Tingnan ko ang cute-cute, oh. Tsaka ayaw mo yun. May powers ka, may kapangyarihan ka. Pero kapangyarihan na ito na tinasorosero. Masasama ang mga itinasorosero. Masama ang dugo na nanalaytay sa akin. Ellie, Tingnan mo ako. Kilala kita. Oo. Suplado ka, masungit ka. Pero hindi ka masamang tao. Tingin mo? Sigurado ako. Sa so, tingin mo kung masamang tao ka, makikipag-usap ako sa'yo ngayon? Pero tinga, isa akong itim na sorcero. So? May rule ba na kapag itim na sorcero ka, kailangan masama ka? Wala naman, di ba? Nasa sa'yo yun kasi mo gagamitin yung kapangyarihan mo. Nasa sa'yo yun kung gagamitin mo ba yun sa kabutihan o sa kasamaan. Oo, oh, ano, Chong? Nakaisip ka na ba ng paraan kung paano mo awala yung sumpa sa likod mo? Hindi ko alam. Tao lang ako. Hindi ako sorcero. Pero rin masaya ako. Dahil kahit papano, nagagawa ko iligtas si Romana. <sighs> Oo, oh, eh, naligtas mo nga si Romana. Eh, paano naman sarili mo? Ako! Tayo! Ano ibig mo sabihin? Di ba nga, ang sabi mo, normal lang tayo mga tao. Wala tayong laban sa mga sorcero. Eh, paano kung talagang umaatikabong na yung laban nila? Yung tipong world war? O ano, saan tayo lulugar? Gets mo, Chong? Sa laban na ng may mga kapangyarihan, ang may mga kapangyarihan lang makakalaban. Kaya kung ako, ha? Magkakapowers ako, uupakan ko talaga yung mga yun eh. Kung may powers lang ako, hindi ko hahayaan lagyan ka ng sumpa niya kay Santa. Kaso wala eh. Laos tayo eh. Ren, tama ka. Ha? Na ano, laos tayo? Kailangan natin magkaroon ng kapangyarihan para malabanan natin sila. Yun lang ang tanging paraan. Hindi sa kaluluwa. Ikaw si Lucia. Hindi ka na si Cristiano. Kung ako talaga si Melina, bakit ako nasasaktan sa pagkamatay ni Itay? Ikaw at ako ay isa, Cristiano. Naninirahan ang kaluluwa ko sa katawan mo. Huwag kang malito sa nararamdaman. Dahil hindi totoo yan. Hindi mo ama si Roman. Kung hindi totoo, bakit ako nasasaktan? Bakit ko nararamdaman to? Nasasaktan ka. Dahil may mga alaala ka pa kay Romano. Mga alaala ang pwede mong kalimutan. Kalimutan mo na ang dati mong pamilya. Yakapin mo ako ng buong ko. Naguguluhan na ako. Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako. <sighs> Huwag kang ganyan, Crisanta. Ikaw ang tinadahan ng tagapangalaga ng mga itim na sorsera. Nalalapit na ang araw ng pagtutuos. Nalalapit na ang araw na magubuksan mo na ang aklat ng ilumina.
hindi ako mabibigo. Gagawin ko ang lahat para makuha ng luminos. Kahit buhay ko o buhay mo pa ang maging kapalit, Romana. Makukuha at makukuha ko ang susi ng ilumina. Ate Elena, nagbalik na kayo? Nasaan si Romana? Ate Elena! Romana! Mabuti na lang at ligtas ka. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. May ibibigay ako sa'yo. Ginawa ko yan sa banahaw para sa'yo. Alam kong may pinsala na ang dati mong saglit. Baka panahon na para palitan. Salamat, Ate Elena. Napakaganda. Ang luminous. Bakit nasa iyo yan? Anong nangyari kay Romano? Nilaso ng mga itim na sorcerer si Itay. Kaya pinagkatiwala niyo muna sa akin ang pangangalaga ng luminous. Bago kumalat sa buong katawan niya ang laso, ginawa ko siyang bato. Para kapag nabawi mo na ang Illumina, makakagawa ka na ng paraan para gamutin siya. Yung sana ang plano ko. Kung ganun, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Kailangan na nating kumilos. Ngayon nasa iyo na ang susi. Panahon na para bawiin ang Illumina sa mga itim na sorcerer. Sarina, Mika. Tawagin ang lahat ng sorcerer. Oras na para makipagtuos tayo sa mga kalaban. Opo, Ate Elena. Hindi ito ang panahon para manghina ka. Nakuguluhan na ako. Napapagod na ako. Nagsasawa na ako. Kailan ba ito matatapos? Nasa sa'yo yan. Ikaw lang ang makakapagsabi kung kailan matatapos ang lahat ng ito. Paano? Paano ko ito tatapusin? Paano ko alisin ang lahat ng sakit na nararamdaman ko? Kung gusto mo mawala ang sakit na nararamdaman mo, kalimutan mo ang lahat. Mula sa dati mong buhay. Mula sa dati mong pamilya. Pero wala naman akong ibang pamilya. Maliba na lang kay Romana. Siya na lang ang natitira. Kaya nga mas kailangan mo, patayin ang kakambal mo. Kung gusto mong makalimutan ang lahat, kung gusto mong huwag masaktan, patayin mo si Romana. Kailangan kong patayin si Romana. Kailangan natin kumilos ng mabilis. Isang bigla ang pagsalakay gaya ng ginawa natin noon. Yun lang ang tanging paraan para matalo natin ang mga itim na sorcerer. At mabawi ang Illumina. At ngayong hawak na ni Romana ang kapangyarihan ng Luminous. Mas tiyak na ang panalo natin. Magandang plano. Nagkamali ang mga itim na sorcerer sa paglasong kay Romano. Hindi nila alam na lalo nilang gagalitin ng itinakta. Ay na. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayo bibigoin. Mabuti, Romana. Mabuti. Romana! Nay! Hindi ko nga pala nabanggit sa inyo. Buhay ang aking inay. Hawak lang siya ng mga itim na sorcerer dati, pero nakatakas siya. At ngayon, katulong na natin siya. Inay, Papakilala ko lang po kayo kay Ate Elena. Huwag kang lumapit sa kanya. Hanggang dyan ka na lang kung ayaw mong mamatay. Ate Elena, inay ko yan. Iba pa mo ang saglip mo. Bakit niya ka tinututukan? Patay ka na. Nakita kitang namatay. Paano ka nabuhay? Sinong bumuhay sa'yo? 
Hindi ko alam pinagsasabi mo. Hindi ako namatay. Hindi ako naniniwala sa'yo. Malamang pinakawalan ka ni na Francisco. Pakawala ka ng mga itim na sorcerer para nilangin si Romana. Ano ba sinasabi niya? Bakit kung ano-ano binibinta niya sa'kin? Ate Elena, huwag mong tututukan ng saglip ang inay ko. Naihibang na mga kaibigan mo. Mabuti pa umalis na tayo dito. Sinabi na huwag ka lumakas! Ate Elena, ano pong ginagawa mo? Wala kang karapatan gawin akong tanga! Baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Ako at hindi ikaw ang tinaktang tagapagmana ng mga itim na sorsala! Isa lang ang paraan para magawa ang labanan ng mga sorsero. Kailangan ko rin magkaroon ng kapangyarihan. Nagmamalaki na siya sa akin, Sarah. Malamang gumaganti siya dahil sa ginawa ko sa kanyang ama. Anong gagawin mo? Akin na ang kutsina mo sa laman ka. Ang taong karapat-dapat ay nakahanda mamatay sa bagay na gusto niya. Nakahanda ka naman mamatay. Ito ang kutsina. Patayin mo si Romana. Ba't di ba patulang?